，姐姐们，你们，莫姑娘，萧王爷有请，请我。萧王爷说：“莫姑娘贴身照顾玉国公主，应该知道公主的喜好，提前有劳莫姑娘指点，日后好盛情款待公主，增进两国友谊。”知道了，你们等我一下吧。带路吧。小娘子，啊，此乃上等佳酿。萧王爷本人风流倜傥，这身份和地位也跟传闻中的一模一样。小娘子何以见得？萧王府气势宏伟，这房间里的摆设也都是珍贵之物，这一看。萧王爷就是身份显赫之人，小娘子真的是好眼力呀、啊！本王的地位说一不二。小娘子跟了本王，本王保证你一生荣华富贵呀、啊。王爷就别在这说笑了，您一看就是有心仪之人。心仪之人，小娘子何出此言？您衣服上的刺绣，一看就是个心灵手巧的姑娘做的。不如王爷告诉我，这姑娘姓什么？我找她去请教请教。小娘子，别误会。这只不过是本王在大街上看到一个有些姿色的妇人，在她那儿买的几件衣服罢了。小娘子若是不喜欢，本王现在就脱了。别别别，呃，王爷可记得这衣服在哪儿买的吗？哎呀，早忘了。小娘子，嗯，王爷，时候不早了，我就先回去了。哎，小娘子。想去哪儿啊？来人，给我抬到卧房里去。等我洗干净了身子，好好快活快活。子醒了，本王怕你嫌弃，刚刚便去沐浴了一番，现在浑身香喷喷。你居然敢引我！小娘子，别生气呀、啊，生气了可就不漂亮了。啊！你别过来，你别过来！哎，小娘子。哎，小娘子来了！哎，小娘子，来来来，请进。小七，我来晚了。哪个混蛋敢坏本王的好事？来人，来人啊！你你你到底是谁？敢闯本王！你要干什么？我可是辽国的王爷，你休想伤我！萧氏一族不会放过你们的！我什么都没错。
陈大哥，对不起，我不仅没帮上忙，还给你添了这么多麻烦。我之后不会再给你添麻烦了，我明天就回大宿。我们还没成亲，你怎么能走呢？小七，相信我，以后不会再让你受到任何的伤害。小七，这辽国这么大个地方，就只有耶律和萧这么两个姓。这个肘子跟胖头鱼一样的，这个叫萧飞儿。刚刚那个冻得透心凉的，那个叫萧婉儿，都是三年前入的宫。名字是假的，他们是暗花的人。啊？呃、那看来庞吉这老东西贪污的赃款比咱们的想象还要多呀。哎哎。你昨天晚上去哪儿了？哦，我昨晚去勘察了一下我们住处的建筑环境，以防有人偷窥监视。怎么了？是吗？昨天晚上我派子楚干了同样的事情，但他没看见你啊。展昭，现在在辽国，你最值得信任的就是我们了。你这么瞒着，别说是丫头了，连我都能看得出来。我昨晚去和大宋安插在辽国的贱人海东青见面了。为了查赃款的事？对，赃款一事确实需要他的帮助。不过此事只有我一人知道。那这海东青到底是谁啊？耶律菩萨奴。啊，没想到是他。他告诉我。我们要小心的是耶律重光。丫头知道这是吗？见人海东青的事儿，越少人知道越好。若是他知道我在辽国还有此任务，他一定会插手，这样对他来说太危险了。你呀、啊，有什么事儿找我，我可是王爷，啊！什么事儿这么匆忙？我已知那暗花领头人是谁